അഴിമതിയിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതാവിന്റെ മകന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ള മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂമി നൽകാൻ സമ്മതപത്രം നൽകിയത് സി പി എം നേതാവിന്റെ മകനാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകൻ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം എന്നാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ചെന്നിത്തല തയ്യാറായില്ല ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുമോ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യോ ഇ ജയരാജൻ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവിന്റെ മകനാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ പ്രൊജക്ട് എന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൂഢാലോചന ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആകപ്പാടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ദുരൂഹത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇടപാടിൽ എല്ലാം അസാധാരണത്വം നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അഴിമതി നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ മരണ വാറന്റാണ് ഈ നിയമം ഈ നിയമ ഭേദഗതി അതിനെതിരെ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു വശമാണ് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ മദ്യശാല അനുവദിച്ചതിൽ സി പി എം ഉന്നത നേതാവിന്റെ മകനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി പി എമ്മിലേക്ക് ഈ ഗൂഢാലോചന എത്തിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചത് രേണുക ബ്രൂവറി ലൈസൻസുമായി അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണത്തിൽ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും നയങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നു ഇതിൽ ആരോപണ വിജയരായി നിന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി സി പി എം പാർട്ടി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന സംസ്ഥാന നേതാവ് നേരെ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രധാനമായും ആരോപണം ഉയർത്തിയത് പവർ ഇൻഫോടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇൻഫോടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇതിന് ഭൂമി നൽകാം എന്നുള്ള അനുമതി പത്രം കിൻഫ്ര നൽകി കിൻഫ്ര നൽകിയത് കിൻഫ്രയുടെ ജനറൽ മാനേജർ പ്രോജക്ട് ആണ് ഈ അനുമതി പത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ അനുമതി പത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ എക്സൈസ് കമ്മീഷനൊക്കെ അപേക്ഷ നൽകിയത് ഈ അനുമതി പത്രം നൽകിയ വ്യക്തി ഈ അനുമതി പത്രം നൽകിയ വ്യക്തിയാഴ്ചക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്ന് വ്യക്തിയുടെ പേരോ നേതാവിന്റെ പേരോ പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ ഈ അനുമതി നൽകിയത് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പൂലികോട് കൃഷ്ണനായരുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കിൻഫ്ര ജനറൽ മാനേജർ പ്രോജക്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ലാഭകരമായി പോകുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വളരെ വേഗത്തിൽ അനുമതി നൽകിയത് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളോ ഇതിന് പിന്നില്ല സ്വാഭാവികമായ നടപടികൾ മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകൾ കിൻഫൈവരാറുള്ള സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് ഈ അപേക്ഷകളൊന്നും തന്നെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് നൽകാറില്ല പല അപേക്ഷകളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ നയത്തിന് എതിരായ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഒരു മദ്യശാല തുടങ്ങും മദ്യോത്പാദനശാല തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഇത്തരം ഒരു അപേക്ഷയിൽ മറ്റു രേഖകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാതെ സർക്കാരുമായി അനുമതി തേടാതെ ഇത് നൽകിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലെ ഒരു പ്രധാന ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തിന്റെ മകൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എം സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തള്ളും നിലപാടാണ് കിൻഫ്ര സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കിൻഫ്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന ഒരു അപേക്ഷ അവർ പരിഗണിച്ചു ഇതിന് അനുമതി ഇപ്പോൾ സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലം അന്ന് കിൻഫ്രയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം നൽകാം എന്നുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് നൽകിയത് സ്ഥലം കൈമാറുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ മറ്റു വിവരങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്ഥലം കൈമാറൂ ഇതാണ് കിൻഫ്രയുടെ നിലപാട് ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന രേഖകൾ ശ്രീചക്ര ഡിസ്റ്റിലറീസിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സർക്കാരിന് നൽകിയ ശുപാർശയുടെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള മദ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് ശ്രീചക്ര അനുമതി തേടിയത്
നിരവധി പേർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പു നൽകി മദ്യം കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് വിദേശ നാണയം നേടിത്തരും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ മദ്യലഭ്യത മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ശ്രീചക്കരക്ക് ഡിസ്റ്റിലറി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജൂലൈയിലെ ഉത്തരവിൽ മദ്യ കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യം സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും അനുവദിച്ചത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തം പക്ഷേ ശ്രീചക്കരയ്ക്ക് നൽകിയ അനുമതി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണോ എന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ബ്രൂവറികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഇനി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും പരിഗണിക്കുമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പ്രകാശ് കരാട്ട് പറഞ്ഞു പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ വി തോമസോട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് അപേക്ഷ വന്ന പരിശോധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കുറേ ചായക്കട നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ വരുന്നു ലൈസൻസ് അതൊക്കെ വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും അത് ഓരോ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രൂവറികൾക്കും ഡിസ്റ്റിലറിക്കും അനുമതി നൽകിയ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കൊച്ചിയിൽ ലാത്തിചാർജിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അടക്കം നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു ബ്രൂവറികൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യമൊഴുക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തിയത് കൊച്ചിയിൽ കച്ചേരിപ്പടിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെ സംഘർഷം തുടങ്ങി തുടർന്ന് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തി വീശുകയും ചെയ്തു പോലീസ് തന്നെയും പ്രവർത്തകരെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു പേരാമ്പ്രയിൽ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ കോലം പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ചു പാലക്കാട് എലപ്പുലിയിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു സ്ഥലത്ത് കൊടിനാട്ടിയ പ്രതിഷേധക്കാർ സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രശ്നത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് കഞ്ചിക്കോട്ട് ജലചൂഷണം നടത്തിയ സ്വകാര്യ മദ്യകമ്പനിയുടെ ഉപസ്ഥാപനത്തിന് ജലക്ഷാമം മൂലം എം പി ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള ബിയർ കമ്പനി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉപസ്ഥാപനത്തെ മുൻനിർത്തി വീണ്ടും ബിയർ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി വാങ്ങിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിലാണ് എം പി ഡിസ്റ്റിലറീസ് ആൻഡ് ബ്രൂവറീസ് കഞ്ചിക്കോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കമ്പനിയുടെ ഡിസ്റ്റിലറിയും ബ്രൂവറിയും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ബ്രൂവറിക്കായി വൻതോതിൽ ജലചൂഷണം നടത്തുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി തുടർന്ന് ബ്രൂവറി വിജയ് മല്യയുടെ യു ബി ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറിയെങ്കിലും എതിർപ്പ് ശക്തമായതോടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപനം പൂട്ടി ബ്രൂവറിക്കായി വൻ ജലചൂഷണമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് കിട്ടുകയും അതിലേക്ക് മലമ്പുഴ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഈ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ടാങ്കർ ലോറി എന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റിലറിയിലേക്ക് വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എം പിസ് ഗ്രൂപ്പ് കഞ്ചിക്കോട്ടെ ബിയർ കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു പിന്നീട് ബ്രൂവറി തുടങ്ങാനായി ഏലപ്പുള്ളിയിൽ ഇവർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു ഈ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ എം പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ അപ്പോളോ ബ്രൂവറീസിന് സർക്കാർ ബിയർ ഉൽപാദന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറമാൻ കെ എം പ്രീത്തിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് സർക്കാർ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ബി ജെ പി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ഹൈക്കോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ 
ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ രേണുക മണ്ഡലകാല ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു വാക്കാൽ പരാമർശം ഇന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി എത്തിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ വിധിയിൽ സർക്കാർ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ആ കോടതി ആരാഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നൽകാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് സംബന്ധിച്ച ഉന്നതതല യോഗം നടന്നിരുന്നു കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒപ്പം ക്യൂ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം കോടീകരിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പിന്മാറി മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും കടുത്ത വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് തിരുപ്പതി മാതൃകയിൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനമൊരുക്കാനാണ് ആലോചന ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ഇന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാർ നിലപാടിന് ഒപ്പമാണ് തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് നട തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് മുതൽ സന്നിധാനം വരെ നീളുന്ന തീർത്ഥാടന വഴികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൌകര്യമൊരുക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ആലോചന എല്ലാ ക്യാമ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിറം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം കടവ് തന്നെയാണുള്ളത് അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാക്കും വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സ്ത്രീ പോലീസിനെയും അധികമായിട്ട് നിയോഗിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ എല്ലാ ബസ്സുകളിലും സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് സംവരണം ചെയ്യും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ക്യൂ എന്നും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എട്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മണിക്കൂറും ഒക്കെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വന്നാൽ മതി അതിന് അതിന് കഴിയുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ വരാവൂ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ തിരുപ്പതി മാതൃകയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഇത്തവണ സന്നിധാനത്ത് തീർത്ഥാടകർക്ക് താമസ സൌകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തവണത്തെ സീസണിൽ കാര്യമായ സ്ത്രീ തീർത്ഥാടകരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ സാവകാശം തേടാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നീക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു അതേസമയം സ്ത്രീ പ്രവേശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിനൊരുങ്ങിയാണ് ബി ജെ പി തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ശബരിമല സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തിരുത്തിക്കാനുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശബരിമലയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നൽകുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദനപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകരുത് ഏതായാലും റിവ്യൂ പെറ്റീഷന് ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കുറെ കൂടി സഹായകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്ത്രിമാരെന്ന് കെ മുരളീധരൻ വിധിയിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കോടതിയ ലക്ഷ്യമല്ല മുസ്ലിം പള്ളികളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ സ്ഥലമില്ലെന്നും സ്ത്രീകൾ കൂടി വന്നാൽ സ്ഥിതി മോശമാകുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ അവസാന വിധി പ്രസ്താവമായിരുന്നു ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസ് സർവകലാശാല ഗവേഷകൻ ജെയിംസ് പി ആലിസൺ ജപ്പാനിലെ കോട്ടോ സർവകലാശാല ഗവേഷകൻ തസുകു ഹോന്യോ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഇരുവർക്കും പുരസ്കാരം ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കും വിധം പ്രോട്ടീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ജെയിംസ് പി ആലിസനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത് രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലെ നിർണായക പ്രോട്ടീൻ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാണ് തസുകു ഹോന്യയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും കണ്ടെത്തലെന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കന്യാശ്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്ത് മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ പാലാ സബ് ജയിലിൽ ബിഷപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതികരണം മാധ്യമങ്ങൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വേട്ടയാടിയെന്ന് സി ബി സി ഐ ആരോപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശിക്ഷിച്ചത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടല്ലെന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ മാത്യു അറയ്ക്കലിന്റെ പ്രതികരണം മാധ്യമങ്ങൾ കാര്യമറിയാതെ വിധിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുള്ളിക്കൽ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഹായമെത്രൻ സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയൂസ് എന്നിവരും അറയ്ക്കലിനൊപ്പം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ സന്ദർശിച്ചു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കാണുന്നതിനായി ബിഷപ്പുമാർ ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവധി ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനാ സഹായം നൽകാനാണ് സന്ദർശനമെന്നാണ് ബിഷപ്പുമാരുടെ നിലപാട് അതേസമയം മുളയ്ക്കലിനെ മാധ്യമങ്ങൾ വേട്ടയാടിയെന്ന് കത്തോലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ പോലീസും സർക്കാരും ഒത്തുകളിക്കുന്നതായി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മൊഴി മാറ്റിയത് ഇതിന് തെളിവാണെന്ന് കൺവീനർ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ വട്ടോളി ആരോപിച്ചു ഫാദർ നിക്കോളാസ് മണിപ്പറമ്പലിനൊപ്പം കൊലക്കേസ് പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരകളെയും സാക്ഷികളെയും അപായപ്പെടുത്താനായിരുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ട് പി സി ജോർജിന്റെ യഥാർഷ്ട്യം സർക്കാർ ബോധപൂർവം അനുവദിക്കുകയാണെന്നും ഫാദർ വട്ടോളി പറഞ്ഞു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഇടപാടുകൾ പോലീസും കൂടി ചെയ്യുകയാണോന്ന് സംശയിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രതിയെ ഏത് വിധേനയും സംരക്ഷിക്കാനും ഈ കേസിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂരിയെടുക്കാനും സർക്കാരും പോലീസും കൂടി ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നതിൽ യാതൊരു പക്ഷ വ്യത്യാസമില്ല ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്തു തരം നീതിയാണ് വില കൂടുന്നു ജനം വലയുന്നു പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പുറമെ പാചകവാതകത്തിനും വില കൂട്ടി സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് രൂപ എൺപത്തി ഒൻപത് പൈസയും സബ്സിഡി ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയത് ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ വലച്ച് പാചകവാതക വിലയും കത്തിക്കേറുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സബ്സിഡിയുള്ള സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് രൂപ അൻപത്തി ഒമ്പത് പൈസ കൂട്ടി സിലിണ്ടർ ഒന്നിന് നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് രൂപയായി സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാക്കി വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ വില നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ പത്ത് പൈസയിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ അനുസൂചിതമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയും കുതിച്ചു വരികയാണ് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില എൺപത്തിയേഴ് രൂപ പത്തൊമ്പത് പൈസയും ഡീസൽ വില എൺപത് രൂപ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയുമായി ഇന്ധന നികുതിയെ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വില കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു സിസ്റ്റത്തിൽ മുഴുവൻ മാറ്റം വരുത്തണം സ്റ്റേറ്റുമായ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില വർദ്ധിച്ചതും വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുമാണ് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ കാരണമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഡീസൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് താങ്ങാനാവാതെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നു മൂവായിരത്തോളം ബസ്സുകളാണ് ഇന്ന് സർവീസ് നിർത്തിയത് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണായിരത്തോളം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തുമെന്നും ഉടമകൾ പറയുന്നു നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതോടെ മൂവായിരത്തോളം ബസ്സുകളാണ് താൽക്കാലികമായി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതിനുള്ള ജി ഫോം ആർ ടി ഓഫീസുകളിൽ നൽകി ജി ഫോം നൽകുന്നതിലൂടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുന്ന പേരിൽ നികുതി അടയ്ക്കാതെ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാം രണ്ടു മാസത്തിനകം സർവീസ് നിർത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരമാകുമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം ബസ്സുകളും കേരളത്തിൽ ഒരു രണ്ടും മൂന്നും മാസം കൊണ്ട് സർവീസ് നിർത്തി ഇത്രയധികം ബസ്സുകൾ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണോ എന്ന സംശയം കൊണ്ട് പലയിടത്തും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നഷ്ടം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഉടമകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജി ഫോം നൽകുകയാണെന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ വിശദീകരണം നഷ്ടത്തിൽ ആറ് മാസത്തോളം നഷ്ടം സംഭവിച്ച് പാപ്പരായ ബസ് ഉടമകൾ സ്വയം ബസ് നിർത്തിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മൂവായിരത്തോളം ബസ്സുകൾ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബസ്സുകൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചലമാകാൻ പോകുന്നു അവസാനം ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഡീസലിന് ഇപ്പോൾ എൺപത് രൂപയാണ് വില ദിവസം രണ്ടായിരം രൂപയിലധികം അധിക ചെലവ് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പക്ഷം ഡീസൽ ക്ഷാമം കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിയും സർവീസുകൾ വെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ കുറവുകൾ സാധാരണക്കാർക്കും ഉൾനാടുകളിലും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്